Hello and welcome to Wise Institute of English. Let's start another session. This one is session 6 and today we are going to talk about again some words. So, pehla hai the straightener. Dekhte hai straightener kaun hota hai. So, agar aapko yaad ho to last time humne ek word padha tha. Humne ek word padha tha orthopedist. If you remember. Orthopedist kya hai? Orthopedist ka matlab hota hai haddiyon ka doctor. जो हड्डियों को सही करे स्ट्रेट करे सीधा करे तो बहुत से लोगों को यह लगता है कि ओ आर टी एच ऑर्थ ऑर्थ का मतलब होगा बोन हड्डी बट यहां पर आपके लिए यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे कि ऑर्थ का मतलब स्ट्रेट होता है ना कि हड्डी होती है ऑर्थ का क्या मतलब है ग्रीक का रूट वर्ड है ऑर्थ जिसका मतलब होता है स्ट्रेट यह मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ऑर्थ ऑर्थ मतलब होता है स्ट्रेट तो और पेड पता ही है आपको पेड का मतलब है चाइल्ड तो एक्चुअल में ऑर्थोपेडिस्ट बना कैसे इन्होंने इसकी पूरी एक हिस्ट्री दी हुई है इन्होंने कहा कि ये जो टर्म है ये 1741 में यूज किया गया पहली बार और उस समय बच्चों को बीमारियां होती थी किसकी उनको बीमारी होती थी स्पाइनल कर्वेचर की स्पाइनल कर्वेचर का मतलब जैसे रीढ़ की हड्डी होती है अगर आप हिंदी में समझ रहे हो तो तो इसमें प्रॉब्लम होती थी तो इसे सीधा करने के लिए कुछ लोग यूज किए जाते थे कुछ लोगों को बुलाया जाता था जो इस स्पाइनल कर्वेचर की प्रॉब्लम को खास तौर से बच्चों में होती थी क्यों क्योंकि ऑब्वियस है कि बच्चों की बॉडी उनके बोन्स काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं तो वो ऐसे तिरछे हो जाते थे उनमें दिक्कत आ जाती थी तो उन्हें सीधा करने के लिए जिन्हें बुलाते थे उन्हें ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता था तो धीरे-धीरे ये चेंज होकर आज के दौर में ऑर्थोपेडिस्ट क्या हो गया हड्डियों का डॉक्टर बट आप ध्यान रखोगे कि ऑर्थ का मतलब सीधा होता है स्ट्रेट जैसे ऑर्थ से और भी शब्द आते हैं इन्होंने दिए नहीं जैसे ऑर्थोडॉक्स एक वर्ड है अब उसकी मीनिंग क्या है कैसे बना ये मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा बट अभी आप याद रखें कि ऑर्थ का मतलब होता है स्ट्रेट और पेड का मतलब चाइल्ड बट यहां पे ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब सीधा बच्चा नहीं होगा ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब होता है हड्डियों का डॉक्टर ठीक है और जो लोग ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं उन्हें क्या पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली कुछ पढ़ेंगे तभी तो ऑर्थोपेडिस्ट बनेंगे ना तो उन्हें पढ़ना पड़ता है ऑर्थोपेडिक्स आपको याद हो तो मैंने बताया था आईसीएस आईसीएस लगने से वो सब्जेक्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल फिजिक्स सिविक्स मैकेनिक्स डायनामिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऑर्थोपेडिक्स क्या है एक ऐसा सब्जेक्ट एक ऐसा डिसिप्लिन जिसको ऑर्थोपेडिस्ट पढ़ते हैं ठीक है जिसको पढ़कर लोग ऑर्थोपेडिस्ट बनते हैं तो हां जी ये देखो आ गया यहां पे कि बोन्स और जॉइंट्स के जो डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऑर्थोपेडिस्ट हैं और इसका एडजेक्टिव ऑर्थोपेडिक है एडजेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं मीनिंग एक ही है पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया फिर एक वर्ड है ऑर्थोडोंशिया तो ऑर्थोडोंशिया क्या होता है ऑर्थ का मतलब तो हो गया सीधा और डी ओ एन टी डोंट डोंट का मतलब होता है दांत क्या होता है दांत आ, ये D O N T भी होता है और कई जगहों पे ये D E N T भी होता है तो D O N T डोंट या D E N T डेंट दोनों का मतलब दांत है फॉर एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल का वर्ड में बताऊं तो पेप्सोडेंट तो पेप्सोडेंट में जो D E N T है वो दांत वाला ही है ठीक है और जो पेप्सो है P E P S इस पेप्सो का मतलब होता है गुड डाइजेशन क्या होता है गुड डाइजेशन जिसका मतलब जिससे एक और शब्द आया है पेप्सी हालांकि वो बात के शब्द हैं अभी इस पे फोकस करते हैं तो ऑर्थो मतलब स्ट्रेट डोंट का मतलब दांत तो ऑर्थोडोंशिया क्या होगा दांतों को सीधा करना दांतों को सीधा करना ऑर्थोडोंशिया कहलाता है और जो सीधा करेगा दांत को वो कौन होगा वो कहलाएगा ऑर्थोडोंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट और उसका एडजेक्टिव मींस उससे बनने वाले शब्द उससे मिलता जुलता उससे जुड़ा हुआ ऑर्थोडोंटिक तो आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं फिर हार्ट पे है लास्ट टाइम हमने ये वाला वर्ड भी पढ़ा था हमने पढ़ा था कार्डियोलॉजिस्ट तो ये ज्यादातर लोगों को पता होता है क्या कि C A R D या K A R D कार्ड कार्ड का मतलब होता है हार्ट क्या होता है हार्ट दिल ठीक है और ओलॉजी आपको पता है ये स्टडी आई एस टी पर्सन तो जो हार्ट के बारे में स्टडी करे जो हार्ट का स्पेशलिस्ट हो नीचे का वर्ड पहले बताऊं जो कार्डियोलॉजी को पढ़ेगा वही कार्डियोलॉजिस्ट होगा ठीक है आसान है अगर आपको कार्डियाक है तो कार्डियाक क्या है कार्डियाक बोलता है एक ऐसी समस्या को जिसमें आपके हार्ट की फंक्शनिंग सही नहीं होती है अगर आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है दैट इज कॉल्ड कार्डियाक कार्डियाक मींस हार्ट का फंक्शन ना कर पाना अच्छे से बीमारी है जैसे किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियाक अरेस्ट 
हार्ट प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा पड़ना फिर एक वर्ड जो कार्ड से ही बनता है दैट इज कार्डियोग्राम क्या है ग्राम ये वही ग्राम है जो किलोग्राम मिलीग्राम इन सब में आता है तो ग्राम का एक्चुअल में मतलब होता है दो तीन मतलब होते हैं ग्राम का शुरू में तो मतलब था लिखना अक्षर लेटर या राइट ग्राम का क्या मतलब था लेटर या राइट इसी से ग्रामर वर्ड बन जाता है तो कार्डियोग्राम क्या है जो हार्ट की बीट है दिल धड़कना हार्ट बीट हार्ट बीट को रिकॉर्ड करना ही कार्डियोग्राम कहलाता है तो ग्राम मतलब लिखना हार्ट के लिए कार्ड आ गया तो हार्ट की चीजों को लिखा जाएगा तो हार्ट में क्या है जो लिखा जाएगा उसकी बीट जैसे आपको कैसे पता कि हार्ट बीट सत्तर है या अस्सी है नब्बे है आप कहीं ना कहीं तो उसे रिकॉर्ड करते हैं ना तो कार्डियोग्राम होता है हार्ट बीट को रिकॉर्ड करना ठीक है रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट और जिस इंस्ट्रूमेंट से आप हार्ट बीट को रिकॉर्ड करोगे उस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे कार्डियोग्राफ तो ध्यान रखेंगे कार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप रिकॉर्ड करोगे रिकॉर्ड करना कार्डियोग्राम कहलाता है लेकिन जिससे रिकॉर्ड करेंगे वो कार्डियोग्राफ है ठीक है ग्राफ का मतलब भी लिखना होता है ये ग्राफ भी बहुत सारी जगहों पे आता है जैसे फोटोग्राफी आगे देखते हैं फिर नर्वस सिस्टम के बारे में आ गए नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र ये ब्रेन का पार्ट है याद रखेंगे ये आपके दिमाग वाला बात हम नहीं कर रहे हम ब्रेन की बातें कर रहे हैं माइंड की नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है ब्रेन और माइंड में बहुत अगर आपको नहीं जानकारी तो गूगल कर लीजिएगा कि ब्रेन और माइंड में डिफरेंस क्या है बेसिकली मैं आपको इतना बता दूं कि जो ब्रेन होता है ये इंटरनल पार्ट है इंटरनल इन द सेंस जो आप देखते हैं कि ऑपरेशन हो रहा है सिर पे चोट लगी तो उसके तंत्र खराब हो गए नवा सिस्टम में दिक्कत हो गई ऑल दीज आर ब्रेन आपको भूत दिखते हैं आपको भूतों से डर लगता है आपको अंधेरे से डर लगता है ये ब्रेन का पार्ट नहीं है ये सब माइंड का पार्ट है ठीक है जो थिंकिंग वाली चीज है एनी anyway, तो नवा सिस्टम के लिए रूट वर्ड जो बना है वो है न्यूरोन आप में से जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है उन्हें पता भी होगा न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व ठीक है तो इसके बारे में जब आप स्टडी करोगे नर्वस सिस्टम के बारे में तो वो कहलाएगा न्यूरोलॉजी इजी है अब आपके लिए और जो स्टडी करेगा जो उसका स्पेशलिस्ट होगा वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाएगा और इससे जुड़ी चीजें इसका एडजेक्टिव न्यूरोलॉजिकल होगा तो नवस सिस्टम के बारे में स्टडी करना न्यूरोलॉजी करने वाला न्यूरोलॉजिस्ट और इससे जुड़ी चीजें न्यूरोलॉजिकल आगे चलते हैं फिर एक वर्ड है न्यूरोलॉजिया क्या है न्यूरोलॉजिया न्यूरोलॉजी एक्चुअल में एक अच्छा सा शब्द है इसमें एक जो रूट है ए एल जी दिख रहा है लास्ट में है ए एल जी ए एल जी का मतलब होता है पेन ए एल जी का क्या मतलब होता है पेन दर्द तब आप समझ सकते हो कि ये किस पेन की बात कर रहा है जो नर्वस सिस्टम में पेन होगा आपके नर्व्स के आसपास ब्रेन में जब काफी ज्यादा पेन होता है तो उसको न्यूरोलॉजिया बोलते हैं फिर है न्यूरिटिस इसमें लास्ट में आप देखो तो आई टी आई एस है आई टी आई एस जिसके लास्ट में आपको दिखे अक्सर वो बीमारी होती है तो नर्वस सिस्टम में अगर आपके नर्व्स में सूजन आ गई इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं न्यूरिटिस न्यूरिटिस मतलब आपके नर्व्स में आपके तंत्र में सूजन आ गई इन्फ्लेमेशन हो गया दैट इज कॉल्ड न्यूरिस और जैसे आई टी आई एस अक्सर बीमारी को इंडिकेट करता है वैसे एस आई एस भी अक्सर बीमारी को इंडिकेट करता है इसको दो मतलब होते हैं एक्चुअली इसका मतलब प्रोसेस भी है और बीमारी भी है तो केवल एस आई एस हो तो अक्सर प्रोसेस होता है और ओ एस आई एस हो तो अक्सर बीमारी होता है बट कई बार दोनों एक भी हो जाते हैं तो न्यूरोसिस क्या है ये भी एक बीमारी है नर्वस सिस्टम की बीमारी है आप नॉर्मल या डिजीज कंडीशन इसको क्या बोलते हैं न्यूरोसिस तो न्यूरो न्यूरोटिस रिटस ये भी नर्वस सिस्टम में की बीमारी है न्यूरोसिस भी नर्वस सिस्टम की बीमारी है आगे देखते हैं और कौन से वर्ड है वेल well, हाँ जिसको ये बीमारी होगी न्यूरोसिस की उस व्यक्ति को उस पर्सन को बोलते हैं न्यूरोटिक क्या होगा जिसको न्यूरोसिस की बीमारी है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस इज कॉल्ड न्यूरोटिक ठीक है तो ये तो ब्रेन पे पढ़ रहे थे अब हम माइंड पे आ जाते हैं माइंड के लिए ग्रीक में रूट वर्ड यूज किया जाता है साइक क्या यूज करते हैं साइक पी एस वाई सी एच ई साइक साइक का मतलब माइंड भी होता है साइक का मतलब स्पिरिट भी होती है आप इसको सोल भी बोलिए आत्मा बोलिए सब कुछ ये सब साइक के ही मतलब होते हैं तो अब आप समझ सकते हो कि जैसे भी न्यूरोसिस में नर्वस सिस्टम में बीमारी थी वैसे साइकोसिस में क्या होगा ब्रेन से संबंधित सॉरी माइंड से संबंधित बीमारी 
अगर मेंटल डिसऑर्डर है माइंड की कोई बीमारी है जिसको आप चाहे तो शॉर्टकट में साइको बोलते हैं ना वो साइकोसिस ही है ठीक है दिमागी बीमारी और जिस कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो साइकोटिक भी होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं साइकोटिक होते हैं साइकोटिक समझ रहे हो साइकोटिक उन लोगों को बोलते हैं जिनका रियलिटी से संबंध ही नहीं होता वो अपने ख्वाबों में जीते हैं अपनी जिंदगी अपनी दुनिया में जीते हैं अब आप इनको पागल कहो कुछ भी कहो हिंदी में बट साइकोटिक वो हैं जो रियलिटी से कट चुके होते हैं वो एकदम अलग अपने में जिंदगी जीते हैं ख्वाबों में ख्यालों में एक दुनिया बसा लेते हैं दैट इज फिर एक वर्ड बनता है इन्होंने दिया है हाँ जी साइकियाट्री दिया है इन्होंने तो अगर आपको याद हो तो आई ए टी आर याट याट्र का मतलब हमने पढ़ा था डॉक्टर मेडिकल हीलिंग और साइक का मतलब माइंड तो अगर आपको दिमाग की बीमारी है आपको माइंड की प्रॉब्लम है आपको रात में भूत दिखते हैं या नहीं दिखते तो आपको किसके पास जाने की जरूरत है यू नीड टू गो टू अट्री तो जो साइकियाट्री पढ़ेगा सॉरी यहाँ साइकियाट्री पढ़ने वाला क्या कहलाएगा साइकियाट्रिस्ट तो साइकियाट्री है जो मेंटल डिजीज के बारे में स्टडी करेगी और जो करेगा वो साइकियाट्रिस्ट कहलाता है वेल well, हाँ इससे और भी वर्ग बनते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम पेडियाट्रिस्ट पढ़ा था जो पेडियाट्रिक्स है आईसीएस लगा है मतलब सब्जेक्ट बन गया तो पेडियाट्रिक्स क्या है जो बच्चों के बारे में स्टडी करने का विषय पेडियाट्रिक्स है फिर इससे एक शब्द बनता है पोडियाट्री पोडियाट्री क्या है पॉड का मतलब पैर होता है अगर आपको याद हो तो पैरों के बारे में जो डॉक्टर बनेगा स्टडी करना है तो पोडियाट्री पढ़ना पड़ेगा आपको फिर है जेरियाट्रिक्स तो जेरियाट्रिक्स में जो जीई आर है इसका मतलब होता है इल्डर ओल्डर कुछ भी बोलिए ओल्ड एज ठीक है ये है हाईलाइट कर दे रहा हूं तो अगर आप बुजुर्गों के बारे में बूढ़े लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हो तो जेरियाट्रिक्स है और अगर आप उसके स्पेशलिस्ट बन गए बूढ़े लोगों के तो आप क्या हो गए आप जेरियाट्रिशियन है और उससे जुड़ी चीजें जेरियाट्रिक है बहुत ईजी है बहुत टफ नहीं है मीन्स आई ए टी आर लग गया मतलब क्या डॉक्टर हो गया और जीई आर मतलब हो गया तो ओल्ड पर्सन तो ओल्ड पर्सन का डॉक्टर अब यही आई ए टी आर पीईडी पेड में लग गया तो पेड चाइल्ड होता है तो चाइल्ड का डॉक्टर यही पीओडी पॉड में लग गया तो पॉड पैर होता है तो पैर का डॉक्टर यही पी एस वाई सी एच में लग गया साइक में तो साइक मतलब माइंड होता है तो माइंड का डॉक्टर यही अगर आपको एन ई यू आर न्यूरो में लग गया तो नर्वस सिस्टम का डॉक्टर इजी है ये सारे टफ नहीं है तो अब कुछ देख लीजिए जो हमने भी किए जैसे ऑर्थ मतलब हमने पढ़ा स्ट्रेट जिससे क्या बनता है ऑर्थोडॉक्स भी बनता है पेड चाइल्ड हम पढ़ चुके हैं डी ओ एन टी डॉन्ट मतलब दांत भी हमने पढ़ा है कार्ड सी ए आर डी पढ़े या के ए आर डी अक्सर सी ही मिलेगा आपको इन्होंने के दिया जरूर है कार्ड मतलब हार्ट होता है लोगोस स्टडी हम पढ़ चुके हैं ओलॉजी के नाम से न्यूरॉन मतलब नर्वस सिस्टम का भी हमने पढ़ा है और एल्ग मतलब पेन वी हैव डन दैट ऑसिस मतलब बीमारी आई टी आई एस मतलब सूजन आ जाना साइक मतलब स्पिरिट सोल या माइंड आई ए टी आर ई आई ए या फिर आई ए टी आर इरेक्टर मतलब डॉक्टर या मेडिकल हीलिंग और जेरास मतलब होता है ओल्ड एज वी हैव डन दिस वन तो कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़ लिए हमने ये वर्ड्स पढ़े हमने ऑर्थोपेडिक्स पढ़ा जो क्या करेगा हड्डियों का डॉक्टर होगा ऑर्थोपेडिक उससे जुड़ी चीजें सॉरी पेडिक्स में आईसीएस लगा है ना तो डॉक्टर नहीं होगा जो उसकी स्टडी करेगा फिर ऑर्थोडोंशिया है दांतों को सीधा करना करने वाला ऑर्थोडोंटिस्ट होगा ऑर्थोडोंटिक उससे जुड़ी चीजें फिर कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजिकल कार्डिया कार्डियोग्राम और ग्राफ ये हमने इजिली कर लिया है न्यूरोलॉजी हमने पढ़ा न्यूरोलॉजिकल पढ़ा न्यूरोलॉजिया न्यूरिटिस न्यूरोसिस न्यूरोटिक साइकोसिस साइकोटिक वी हैव डन ऑल आई थिंक एवरी या वी हैव डन ऑल ये ये सारे हमने कर लिए हैं तो कुछ एक्सरसाइजेस जो इसकी है मैं आपको उस पर रोकता हूँ हाँ ये एक्सरसाइजेस है आ, ये आपको पॉज करना है वीडियो को और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे एक सिंसियर आपसे सजेशन बोलूं या रिक्वेस्ट वो ये है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें अदरवाइज फिर आप वर्ड्स को भूल जाओगे इजीली आप कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज जरूर करें तो आप इन्हें मैच करा के देखें सही आंसर क्या है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको आप देख लेंगे कि आपका कितना सही हुआ है ये इसका सही आंसर है फर्स्ट का ई सेकेंड का सी थर्ड का ए फोर्थ का डी फाइव का बी ठीक है कुछ और एक्सरसाइजेज हैं वो भी आप करें आ, मैं इसका आंसर पहले हटा दे रहा हूँ 
वेल ये रहा ये क्वेश्चन है फाइव है मैथ्स को रहना है और इनका आंसर मैं आपको अब दिखा दे रहा हूँ कि इनका आंसर क्या है ये है फर्स्ट का ए है सेकेंड का ई है थर्ड का सी फोर्थ बी फिफ्थ डी नाउ सम मोर एक्सरसाइजेस कुछ और एक्सरसाइजेस हैं ये पांच है ठीक है रोके क्या हाँ ये देख लो आप आंसर भी सामने है बट देख लो आप खुद से कर लेना और फिर ये ट्रू फॉल्स वाले हैं कि जैसे क्या गाइनोकोलॉजिस्ट एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं जो मेन होते हैं क्या सही है गलत है अगर आपको पता है तो आप ट्रू फॉल्स टिक करिए लास्ट में मैं आपको आंसर दिखा दूंगा कि क्या है और आप अपना मैच करा लेना ये भी है हाँ ये देखो आंसर भी दिख रहा होगा आई होप सो वेल हाँ ठीक है लेट्स मूव ऑन सो फिर है कि आपको वर्ड्स याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे जैसे एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो दांतों को सीधा करे क्या आपको वर्ड याद आ रहा है ओ से था मैं आपको पहला वर्ड बता देता हूँ ऑर्थोडोंटिस्ट जो नर्वस का पेन है नर्वस सिस्टम का तो नर्व के लिए न्यूरो लगा लेंगे पेन के लिए अलग था तो क्या हो जाएगा देखिए एन से शुरू है आप खुद से सभी वर्ड्स फिलअप करें और आंसर में दिखा दे रहा हूँ ये आंसर है ठीक है फिर हाँ ये पुराने वाले कुछ वर्ड्स हैं याद है क्या चलिए ये करते हुए चलते हैं जो फीमेल की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हो कौन ऑब्स्टिट्यूशन है या गाइनिकोलॉजिस्ट है मैं नहीं बता रहा दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटो स्किन है अब आप समझो कि ऑब्स्टिट्यूशन लगाओगे कि गाइनिकोलॉजिस्ट लगाओगे फिर बच्चों की बीमारी का स्पेशलिस्ट तो ऑर्थोपेडिस्ट लगाओगे कि पेडियाट्रिशन लगाओगे कि इंटरनिस्ट लगाओगे काफी क्लोज है हाँ मिलता जुलता है ऑर्थोपेडिस्ट चलिए इसमें कट कर देते हैं या क्यों कट कर दें इसमें भी तो पेड मतलब चाइल्ड है अब आप खुद से सोचो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था आपको फिर आय की डिजीज से जुड़ा स्पेशलिस्ट किसे लगाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट लगाएंगे ऑप्थेलमोलॉजिस्ट लगाएंगे ऑप्टिशन लगाएंगे फिर जो इमोशनल डिसऑर्डर को देखे न्यूरोलॉजिस्ट लगाओगे डेमोगोग लगाओगे साइकियाट्रिस्ट लगाओगे और फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग एल्डरली उनके ट्रीटमेंट से जुड़े में क्या लगाओगे आप दांतों को सीधा करना फिर है फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात हो रही है फिर आप मेंटली बैलेंस्ड नहीं है और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात हो रही है ऑल सच थिंग्स आंसर देख ले जे सामने है सही कर लेना अपना मैच कर लेना कि आपने कितने सही किए आज फिर है वेल well, मैं आपको एक एक्सरसाइज पे छोड़ता हूँ जो आप जरूर करना क्योंकि वो आपने पढ़ा नहीं है ये सब तो कर लेंगे अच्छा ही है दैट्स रियली गुड बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हाँ ये क्वेश्चन है जो आपने पढ़े नहीं है जैसे पहला देखो कि आपने डॉन्ट पढ़ा है और आपने पेड पढ़ा है तो क्या आप पेडो शिया की मीनिंग बता सकते हो क्या आपने पेड और डॉन्ट दोनों पढ़ा है क्या मीनिंग है आंसर मैं नहीं बता रहा हूं आप खुद कोशिश करें कि आप करें फिर दूसरा है कि आपने कार्ड पढ़ा है और आपने एल्ग पढ़ा है तो कार्डियालजिया की मीनिंग आप बता सकते हैं क्या फिर है कि क्या आप बता सकते हो कि ओडेंटेलजिया क्या होगा और फिर इन्होंने कहा कि एक वर्ड होता है ग्रीक में जिसका मतलब घर वापसी को बोलते हैं नोस्टस क्या बोलते हैं नोस्टस तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है कि मैं वापस घर जाऊं मुझे पुरानी चीजें याद आ रही हैं मुझे घर की याद सता रही है होम सिकनेस जिसको बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बड़ा खूबसूरत सा शब्द है उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे कॉमेंट में सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर वेट फॉर द नेक्स्ट थैंक यू